নমস্কার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আমরা শুরু করছি আমাদের আজকের এখনকার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান অবশ্যই বেদাঙ্গ আর আজকের এখনকার বেদাঙ্গ অনুষ্ঠানে আমরা যাকে পেয়েছি তিনি হলেন জ্যোতিষতন্ত্রের তন্ত্রত্ব মানিসাধিকার রাজশ্রী রাজশ্রীকে অনেক অনেক স্বাগত সিদ্ধিদাতা গণেশকে প্রণাম করে শুরু করছি রাজশ্রীর অনুষ্ঠানে আমরা মূলত আলোচনা করছিলাম কালসর্প যোগনি এবং এই যে সময়টার মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি মূলত আগামী কাল থেকে সেই সময়টা শুরু হবে সেই সময়টাকে আমরা কাজে লাগাতে পারবো তো আজকে কিন্তু আপনাদের বলি আজকে একটা বিশেষ অনুষ্ঠান আপনারা পেয়েছেন বেদাঙ্গতে সাধারণত মঙ্গলবার মঙ্গলবার বেদাঙ্গতে আমরা রাজস্থানে পাই আজকে একটি স্পেশাল এপিসোড এই কারণে স্পেশাল যে সামনে শিলিগুড়ি এবং মালদার চেম্বারটি রয়েছে তো শিলিগুড়ি মালদা এবং শিলিগুড়ি চেম্বার সামনে শনিবার মালদা এবং রোববার শিলিগুড়ি তো আপনারা কিন্তু এই সময়টাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারবেন যেহেতু বেশ অনেক দিন পর রাজশ্রী যাচ্ছে সেখানে তো রাজশ্রী একদম আমি যেটা বলবো সাড়ে মাস পরে এবং জন্মছকের সবচাইতে অশুভ যোগ বলতে আপনি কাকে বলবেন সবসময় এক কথায় কাল সর্প যোগ কেননা অন্যান্য অনেক যোগেরই অনেক নেগেটিভিটি আছে কিন্তু কালসর্প যোগ হচ্ছে এমন একটা যোগ অন্য যোগ যখন তৈরি হচ্ছে দেখা গেল মাঙ্গলিক দোষ তৈরি হচ্ছে তো মঙ্গল অ্যাফ্লিক্টেড হচ্ছে গ্রহণ যোগ তৈরি হচ্ছে তো রবি বা চন্দ্র অ্যাফ্লিক্টেড হচ্ছে বীজ যোগ তৈরি হচ্ছে রবি বা চন্দ্র অ্যাফ্লিক্টেড হচ্ছে কিন্তু যখন কালসর্প যোগ তৈরি হচ্ছে তখন রাহুকে তো অ্যাক্সেসের মধ্যে পড়ে সব গ্রহই অ্যাফ্লিক্টেড হচ্ছে এবং যে গ্রহ যদি ভঙ্গ কালসর্প যোগ হয় যে গ্রহ বেরিয়ে গিয়ে কালসর্প যোগ করছে সেই গ্রহ তার স্বাভাবিক ফল দিতে পারে না যেহেতু এখানে সব গ্রহ অ্যাফ্লিক্টেড হচ্ছে আমি সবচেয়ে অশুভ মনে করি কালসর্প যোগকে তো এই কালসর্প যোগ কি আর একটা বেসিক প্রশ্ন যে কালসর্প যোগটা কি পারে কোনো রত্ন বা কোনো রকমের কোনো মানে ওই ধরনের কোনো এটা এটা আমি বলবো এটা আমি দেখেছি আমি চেম্বারেও প্রচুর দেখেছি অনেকের একটা ধারণা আছেন যে গোমেদ বা ক্যাটসাই পড়লে কালসর্প যোগের সংস্কার হয়ে যায় বা কালসর্প যোগ কেটে যায় কিন্তু আমি আপনাকে বলছি আপনি গোমেদ ক্যাটসাই যাই পড়ুন কালসর্প যোগের কালসর্প যোগ কিন্তু গোমেদ বা ক্যাটসাই পড়লে কাটে না এবং এটা হতে পারে যে হতে পারে মেবি কারো একটা গোমেদ বা ক্যাটসাই দরকার সে একটা পড়লো ঠিক আছে কিন্তু কালসর্প যোগ কাটার সঙ্গে গোমেদ বা ক্যাটসাইয়ের কোনো সম্পর্ক নেই এক নাম্বার দু নাম্বার যেটা আছে ধারণা সেটা হচ্ছে যে একবার হয়তো কালসর্প যোগের জন্য আমি যদি কোনো পুজো করাই তাহলে সারা জীবন আমি ভালো থাকব এটাও না আপনি একটা জিনিস দেখবেন আমাদের বাড়িতে কিন্তু প্রত্যেক প্রত্যেকটা মানুষ আমাদের বাড়িতে দেখা যায় সরস্বতী পুজো বছরে প্রত্যেক বছর একবার করে হয় লক্ষ্মী পুজো প্রত্যেক বছর একবার করে হয় মা দুর্গা প্যান্ডেলে আসেন প্রত্যেক বছরে তো যদি কেউ মনে করে যে আমার কালসর্প যোগ আছে বা আমার মাঙ্গলিক দোষ আছে বা কোনো নেগেটিভ গ্রহ যোগ আছে আমি জীবনে একবার একটা পুজো পাঠ করালাম সেটা এনাফ নয় অনেকের ধারণা আছে ত্রম্বকেশ্বরে গিয়ে পুজো দিলে কালসর্প যোগ কেটে যায় এটা ঘটনা যে কালসর্প যোগ কাটানোর জন্য যিনি মেন ঠাকুর তিনি ত্রম্বক দেব এটা একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ত্রম্বক দেব হচ্ছেন মেন ঠাকুর কিন্তু সমস্যা যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনি একবার ভাবলেন যে আমি ত্রম্বকেশ্বরে গিয়ে পুজো দিলে আমার সমস্ত কিছু কেটে গেল তা কিন্তু নয় আমার কথাটা হচ্ছে কালসর্প যোগের সংস্কার আপনি যে কোনো জায়গায় বসে করতে পারেন যে কোনো গ্রহ সংস্কারে মৃত্যুঞ্জয় শিব অর্থাৎ ত্রম্বক দেবের পুজো মাস্ট এবং সেটা যে কোনো জায়গায় বসেই করা যায় কিন্তু সেটা জীবনে একবার করলাম আর সব কেটে গেল এটা নয় ওটাকে আজীবন মেনটেন নমস্কার কে রয়েছেন হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার আমি বালিগঞ্জ থেকে বলছি বালিগঞ্জ থেকে কে বলছেন আমি শোভা দাস বলছি আমার ছেলের সম্পর্কে একটু জানতে চাই আচ্ছা শোমা দাস বালিগঞ্জ থেকে নিয়মিত দেখেন এই অনুষ্ঠান হ্যাঁ হ্যাঁ আমি দেখি আমি ওনার কাছে গেছি বিবাহিত জীবন ভালো জানি কল্যাণী জানি আচ্ছা বৃহস্পতিবারে জন্ম হয়েছিল মানে বাংলা মতে বুধবার রাত বললে ওটা অ্যাকচুয়াল আন্তর্জাতিক মতে বৃহস্পতিবারই সিংহ লগ্ন বৃশ্চিক রাশি জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র জানা আছে এইটুকু জানা আছে আচ্ছা আর কোনো কথার দরকারই নেই কেন আপনি তো জানেন চেম্বারেও আমি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করি না আগে আমি বলি তো বৃহস্পতি মিথুনে বক্রি অবস্থায় রয়েছে 
যেটা আমি মেন হরোস্কোপে দেখছি সেটা হচ্ছে লগ্ন হচ্ছে সিংহ আমরা জাস্ট কালসর্পযোগ নিয়ে আলোচনা করছিলাম বৃহস্পতিভঙ্গ কালসর্পযোগ করছে ষষ্ঠ দ্বাদশ ভাবের উপরে চতুর্থ ভাবের উপর রয়েছে রবি বুধ মঙ্গল থার্ড হাউসে পঞ্চমে শুক্র শনি প্রথম কথা হচ্ছে কালসর্পযোগ থাকলে জীবনে কিন্তু একটু বেশি স্ট্রাগল সব ব্যাপারে বেশি বাধা অতিক্রম করে এগোতে হয় আপনার ছেলের চতুর্থ ভাবের উপর রবি বুধ সবচেয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় ও যদি কমার্স নিয়ে পড়াশোনা করে কিন্তু ওর হরোস্কোপে কতগুলো জিনিস রয়েছে ও যখন বিশেষ করে মাধ্যমিকের পর থেকে মাধ্যমিক টু গ্র্যাজুয়েশন এই লেভেলটার মধ্যে অনেক সময় ও যে নাম্বার আশা করেছে সেই নাম্বারটা পায়নি এবং পরবর্তীতে ও চাকরি করবে অর্থ রোজগার করবে সব কিছুই করবে কিন্তু কালসর্পযোগ প্রবল থাকার জন্য এবং শুধু কালসর্পযোগ তো রয়েছেই অষ্টমপতি বেরিয়ে গিয়ে কালসর্পযোগ রয়েছে করছে অষ্টমপতি বৃহস্পতি একাদশে বসে আছে অর্থ রোজগারের জায়গাটাও মনের মতো নয় তা গেল অর্থ রোজগার করছে সবই ঠিক আছে কিন্তু খুব ভীষণ স্যাটিসফায়েড এটা আমি বলতে পারছি না আর এইটটি নাইন মানে কিন্তু বেশ খানিকটা এজও হয়েছে চাকরির জন্য মোটামুটি একটা এজ হয়েছে কিন্তু খুব স্যাটিসফ্যাকশান আমি দেখছি না ষষ্ঠ দ্বাদশে রাহুকেতু অ্যাক্সিস শত্রুতা প্রবলভাবে নিয়ে আসে শারীরিক ভোগান্তির যোগ এই হরোস্কোপে ভীষণ বেশি মাত্রায় যার জন্য আমি বলবো কোনো ছোটোখাটো কিছু মনে হলেই সেটা ভালো ডাক্তারের পরামর্শ নিতে আপনি একটু শেয়ার করুন পড়াশোনা কি নিয়ে করেছে लाभ <laughs> এখন আমি হরোস্কোপটাকে সংস্কার করতে বলবো এটা হবে এটা কর্মক্ষেত্রেও হবে ওই নাম্বার যেমন মনের মতো নয় কর্মক্ষেত্রেও স্যাটিসফ্যাকশান থাকবে না স্বীকৃতির অভাব যতখানি স্যালারি যে যতখানি প্রমোশন প্রত্যেকটাই বাধাপ্রাপ্ত আমি আপনি তো এসেছেন আগে মেয়ের জন্য আমি ছেলের জন্য সংস্কার করতে বলবো আপনারা যারা অনুষ্ঠান দেখছেন আমি আপনাদেরকে একটু বলে দিই নাইন এইট থ্রি জিরো সিক্স নাইন থ্রি ফাইভ থ্রি ফাইভ নাইন এইট থ্রি জিরো সিক্স নাইন থ্রি ফাইভ সেভেন নাইন এই দুটো নাম্বারে আপনারা ফোন করবেন আর আপনাদের জানিয়ে দিই আগামী শনিবার মালদাতে হোটেল গীতাঞ্জলিতে চেম্বার রয়েছে রবিবার দিন আঠারো তারিখ আঠারোই মার্চ চেম্বার রয়েছে শিলিগুড়িতে হোটেল ম্যানিলা উনিশে মার্চ সোমবার ব্যারাকপুরে চেম্বার কুড়ি মার্চ মঙ্গলবার গড়িহাট ভাগ্যচক্রে চেম্বার একুশে মার্চ বুধবার দিন চেম্বার রয়েছে সাম্বাজার জুপিটার বাইশে মার্চ বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগর শ্রীনাথ লজ ছাব্বিশে মার্চ সোমবার হাওড়া পাঁচই এপ্রিল বৃহস্পতিবার খড়গপুর ছয়ই এপ্রিল শুক্রবার বর্ধমান সাতই এপ্রিল শনিবার দুর্গাপুর এবং আটই এপ্রিল রোববার আসানসোলের চেম্বার বাইশে এপ্রিল রয়েছে আসাম গুহাটিতে চেম্বার খুব সামনে আপনার চেম্বার দুটো রয়েছে মালদা শিলিগুড়ি হচ্ছে সামনে শনি রবি যেটা আমরা আলোচনা করছিলাম যে অনেক কালসর্পযোগের সংস্কারের জন্য বহু লোকের ধারণা আছে আমি যদি ত্রম্বক ত্রম্বকেশ্বরে গিয়ে একবার পুজো চাঁদি না দুটো জিনিস হয় একটা হচ্ছে আপনাকে প্রতি বছর পুজো দিতে হবে যেটা সম্ভব নয় বা প্রতি বছরও নিশ্চয়ই আপনি কালসর্পযোগের জন্য প্রতি বছর গ্রহ সংস্কার করবেন এটাও সম্ভব নয় যে আমি প্রত্যেক বছরই একবার করে কালসর্পযোগ কাটাবো এটাও না যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে যে একবারই জীবনে গ্রহ সংস্কার কিন্তু সেটা আজীবন মেনটেন এটা হচ্ছে আমার প্রসেস এবং এই মেনটেনের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় শিবের পুজো মাস্ট মানে আমি পুজো যখন হবে তখনও মৃত্যুঞ্জয় শিবের পুজো মাস্ট যখন আপনি পরবর্তীতে মেনটেন করবেন তখনও শিবের পার্টিকুলার মৃত্যুঞ্জয়ের পুজো এইটা সারা জীবনের জন্য মাস্ট মানে একটা কথা কি মৃত্যুঞ্জয় শিব সম্পর্কে বলা হয় উনি অমৃতদাতা শিবের যে পার্টিকুলার মৃত্যুঞ্জয় রূপ যেটা ত্রম্বকদেব রূপ ওই রূপটাকে বলা হয় ইনি অমৃতদাতা তো যেহেতু ইনি অমৃতদাতা অমৃত মানে দেখুন একদিন না একদিন দৈহিক মৃত্যু আসবেই কিন্তু শাস্ত্রে যে আট রকম মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে এই আট রকম মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই আট রকম মৃত্যুর মধ্যে আছে চরম শোক মানে অনেক সময় দেখা যায় আমরা আমাদের জীবনে বিভিন্ন রকম প্রিয়জনের বিয়োগ বিচ্ছেদ জীবনের অঙ্গ এগুলো আপনি এগুলোকে যে সব কিছু আটকে দেওয়া যাবে সেটা না 
কিন্তু আপনার যদি মেন্টাল স্ট্রেন্থ বজায় থাকে তাহলে আপনি সবকিছুর সঙ্গে লড়াই করতে পারবেন মৃত্যুঞ্জয় মানে যে শুধুমাত্র শারীরিক মৃত্যু না 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 শারীরিক মৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবি কিন্তু সেটা যেন ঠিক সময়ে হয় মানে সেটা যেন অকালে না হয় এবং অনেক সময় হয় মৃত্যু যেন না হয় অর্থনৈতিক মৃত্যু মানসিক মৃত্যু হ্যাঁ প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা পয়েন্ট অর্থনৈতিক মৃত্যু কিন্তু মানে জানকের শ্লোকে আছে মানে এটা আমি সত্যি এই শ্লোকটাকে সত্যি খুব এ মনে করি যে পুত্র শোক অপেক্ষা অর্থ শোক বড় কেননা অর্থ ছাড়া কিন্তু একটা দিনও কাটবে না আমাদের সঙ্গে না একজন বন্ধু আছে নমস্কার কে রয়েছেন হ্যালো কে বলছেন হ্যাঁ আমি আলিপুরদুয়ার থেকে পূজা দাস বলছি হ্যাঁ পূজা কার সম্পর্কে জানবেন আমি আমার সম্বন্ধে একটু জানব আচ্ছা ডেট অফ बर्थ বলতে হবে আপনাকে 1992 তারিখ আগে 29 সেপ্টেম্বর দেখেন এই অনুষ্ঠান হ্যাঁ আমি ডেইলি দেখি কিন্তু ফোনটাই লাগে না সময় বলুন 29 সেপ্টেম্বর রাত্রি 10টা मंगलवार जन्म हो मिथुन लग्न तुलाराशी विशाखा नक्षत्र लग्न है ना मिथुन लग्न शनि मकर बकरी अवस्था रही देखी हरस्कोप प्रसंगे शनि भंग कल सर्पजोग लग्न सप्तम भाव लग्ने मंगल प्रबल मांगलिक दोष अंगारक जो कर प्रथमत यस्कोपे दाम्पत्य जीवन शुभ होना दाम्पत्य जीवने स्वामी स्त्री मध्य बाड़ी इनलस जरा तक जथेष मिसअंडारस्टैंडिंग थार कथा अपना विल्प बस दाम्पत्य जीवन भलो जा लग्ने मंगल केतु अपना निजे राग बस शुद्ध हजबैंड कथा अपना निजे राग प्रचंड माथा गरम प्रचंड राग ले ज्ञान था जा खुशी बोले फेलें प्रबल कल सर्पजोग रग्ने मंगल बस मांगलिक दोष कर लाइफ पॉइंट আবার লগ্নে মঙ্গল সেটা বিজনেস করতে গেলে টাকা প্রচন্ড নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে যার জন্য আমি আপনাকে বলবো হ্যাঁ হওয়ার কথা আমি আপনাকে বলবো আপনি হরোস্কোপের নেগেটিভিটি গুলো সংস্কার করুন সংস্কার করে আপনি একটা টেলারিং শপ খুলুন বড় করে ভালোভাবে চলবে ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ আমি যাব আপনার কাছে আমি দেখি প্রোগ্রামটা আমার এক দাদা গিয়েছিল শিলিগুড়িতে আসতে পারেন আমি আলিপুরদুয়ার যে দুই একবার গেছি কিন্তু অতটা সময় হয় না আপনার দাদা কাছে যেন ছিলেন শিলিগুড়িতে দেখিয়েছিলেন चैत्र मासबल कल सर्पजोग रही मांगलिक दोष रही है मांगलिक दोष ग्रह संस्कार चैत्र मासन भलो है संगे थकून पूजा फोन करार्धबाद एक देव सामने रही है चैत्र मास मैं आगामीकाल चैत्र मास शुरू हो संभवतः संक्रांति आज संक्रांति कल के फाल्गुन चैत्र प्रथम तो कल थे शुरू कर टाना एक मास अपा हाथे पा समय सम्पूर्ण क्या लागान जाए ये क्यों क्या लागान जाए कारण हाँ चैत्र मास मान कल सर्पजोग शुद्ध क्यों कल सर्पजोग नए कल सर्पजोग जमन मांगलिक दोष ग्रहण जो जो ग्रह संस्कार एक ग्रह दुस्थान थकले से ग्रह संस्कार प्रश्न ही जेको ग्रह संस्कार शिविर पुजो शिव हाँ ये कथा जो अनेक धारणा आ 
যে যখন কোন গ্রহ সংস্কার হয় তখন সংশ্লিষ্ট গ্রহের পূজো করলেই হয় বা গ্রহের দেবীদের পূজো করলেই হয় আমি সবসময় শিবের কথা আমি সবসময় শিবের কথা বলি তার কারণটা হচ্ছে প্রথম কথা অনেক সময় গ্রহের দেবীদের পূজো ওনারা সবাই একটু রাগী হন এবং সকলের সবটা কিন্তু স্যুট করে না এটা মাথায় রাখতে হবে বহু সময় দেখা যায় সব পূজোই যে সবার জন্য এটা কিন্তু নয় সব পূজোই যে সবার স্যুট করবে এটা না এবং অনেক সময় অনেক পূজোতে এটাও হয় যে সেই পুজোটা করতে গিয়ে হয়তো সেটা তার স্যুট করছে না কিছু নেগেটিভ এফেক্টও আসতে পারে আপনার উপরে যার জন্য আমাকে সব সময় ভাবতে হবে এমন কিছু আপনার উপকার হবে কিন্তু আপনার জন্য কোনো ক্ষতি না হয় এবং মৃত্যুঞ্জয় শিব হচ্ছেন একমাত্র ঠাকুর যিনি সমস্ত গ্রহ অ্যাকচুয়ালি প্রথম কথা শিবের মুখনিশ্রিত তন্ত্রের স্রষ্টা হচ্ছেন শিব এবং যাবতীয় গ্রহ সংস্কার তন্ত্র মতে করা হয় শিব ছাড়া কোনো তন্ত্রক্রিয়া সম্ভবই নয় এবং শিব হচ্ছেন পরমায়ু দাতা শিব হচ্ছেন অমৃত দাতা এই পরমায়ু এই অমৃত এটা কিন্তু শুধু দৈহিক পরমায়ু দৈহিক বিষয়ের কথা বলা হচ্ছে না এখানে কিন্তু মানসিক বিষয় এবং মানসিক বিভিন্ন দুঃখ কষ্ট যেটা আমরা আলোচনা করছিলাম অপমান অপযশ প্রচণ্ড অর্থ নষ্ট প্রচণ্ডভাবে মানসিকভাবে কোনো কারণে ডিপ্রেশানে চলে যাওয়া প্রচণ্ডভাবে ঋণগ্রস্ততা প্রচণ্ডভাবে জীবনে বাধা সব কিছুর জন্য হচ্ছে শিবের মৃত্যুঞ্জয় রূপের পুজো এবং শিবের মৃত্যুঞ্জয় রূপের পুজো করলে আপনি সমস্ত নেগেটিভিটির ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন যাবতীয় নেগেটিভিটির এবার গ্রহ সংস্কারের ভাবো যে তাহলে বাড়িতে একটা শিবলিঙ্গতে জল না শিবলিঙ্গতে হ্যাঁ ওটা দুটোর মধ্যে অনেক উচ্চারণ করলাম তাহলে না এই এইখানে আমি একটা এটা 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 একটা কথা আছে ভীষণ ভাবে সেটা হচ্ছে যে এটা এটা অনেক লোক এই কথাটা বলেন গণেশ আমি গণেশের বহু পুজোর কথা বলি এবং অনেকে এসে বলেন আমি কিন্তু রোজ বাড়িতে গণেশের পুজো করি বা আমি রোজ বাড়িতে শিবের পুজো করি আমি সবসময় সবাইকে জিজ্ঞেস করি হ্যাঁ নাম শিব গণেশ মাকালী মালক্ষী এদের পুজো হয়ে থাকে কিন্তু সবসময় জানতে হবে যে পার্টিকুলার পুজো স্পেশাল নিয়মে নিয়ম আছে সব কিছুর এবং যখন মন্ত্র নির্দিষ্ট মন্ত্র আছে যখন গ্রহ সংস্কার হচ্ছে তখনও আপনি শিবের যে কোনো পুজো নয় অনলি মৃত্যুঞ্জয় শিবের পুজো ত্রম্বক দেব রূপের পুজো এবং পরবর্তীতে সারা জীবন সেটাকে মেনটেন করা এবং পার্টিকুলার ওই শিবের ত্রম্বক দেব যে রূপ যে মৃত্যুঞ্জয় রূপ সেটাকেই সারা জীবন মেনটেন করা এবং আজীবন মেনটেন এটা কিন্তু আপনি একবার ভাবলেন আমি বিরাট করে পুজো করালাম আমার সব সারা জীবন মিটে গেল কখনো না সারা জীবন আবার এটাও আমি বলবো না যে প্রত্যেক বছরই আপনার যদি মাঙ্গলিক দোষ থাকে আপনি প্রত্যেক বছর মাঙ্গলিক দোষের সংস্কার করবেন কিন্তু একবারই সংস্কার হবে এবং সেটাকে সারা জীবন মেনটেন আমি এটাই কথা বাড়ি কিন্তু প্রত্যেক বছর লোকে নিজের বাড়ি তৈরি করে না বা চেঞ্জ করে না কিন্তু সারা জীবন হ্যাঁ বাড়িতে রং করতে হবে বাড়িকে মেরামত করতে হবে একদম একই কথা প্রযোজ্য আপনি একটা নেগেটিভ গ্রহ जुलई मंगलवार लग्न धनु राशि उत्तराशारा नक्षत्र शनि धनुते बक्री अवस्था रेन हरस्कोपे जो हम्न लग्न हमिक सेकेंड हाउस चंद्र एवं चंद्र ओखने शनि जुक्त बीजोग कर द्वितपति बृहस्पति अष्टमे रही है चतुर्थ दशम भावर ओपरे राहुकेतु एक्सिस जेटा हरस्कोप प्रसंगे चतुर्थे राहू क्योंकि विद्यास्थान जो शुभ ग्रह नय दो जिन हर कथा एक आपनर नम्बर मन मत आसबें और देखा गल आनी हम आर्टस नहीं पढ़ाशुना कर लें एम एक सबजेक्ट नहीं पढ़ाशुना कर जेटा नहीं एगोनर क्षेत्र बाधा हमें आगे बोली तरह सुनब अच्छा मन मत चाकी मन मत अर्थ रोजगार ये जैगाटाते प्रबल भावे बाधा तर दो कारण एक हे रवि शुक्र दारिद्रजोग कर दशम पति रवि दशमे द्वदशे रही है 
দশম ভাবের ওপর কেতু ভালো কর্মযোগ দেখছি না ভালো চাকরি ভালো অর্থ রোজগার এগুলো দেখছি না নিচস্ত মঙ্গল আপনার শরীর নিয়ে প্রায়শই ভোগান্তি লেথারজেটিক ভাব ভীষণ বেশি সবসময় সবকিছু ভাবেন কিন্তু আলটিমেট করা হয়ে ওঠে না অর্থ নষ্টের যোগ্য বাড়াবাড়ি মাত্রায় রয়েছে আপনি একটু শেয়ার করুন তারপরে সরকারি চাকরির চেষ্টা করছেন নাকি মানে এই যে সবাই জাস্ট কোন রকম ভাবে আমাদের হাতে আজকে সময় নেই এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি বেদাঙ্গ থেকে বিদায় নিচ্ছি এবারে আমাদের আপনারা চোখ রাখুন সিটিবিয়ানের পর দেখেন এবারে রাজ্যশ্রী সেখানে অনুষ্ঠানে আসছেন অনেক ধন্যবাদ রাজশ্রীকে ধন্যবাদ আপনাদের নমস্কার নমস্কার